ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు ఈ నైతికత సిలబస్ని కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా చూసాము ఎథిక్స్ అన్న మీ పేపర్ ఏదైతే ఉందో అందులో మనం ఒక సాధారణ అర్థం చెప్పుకున్నాము ఎథిక్స్ అనగా నైతికత సో అందరూ వాడే పదం నీతి విజ్ఞానం అనొచ్చు విజ్ఞానం అనొచ్చు లేక కొంతమంది ఏమంటున్నారు ధార్మిక భావన అంటున్నారు వాటిలన్నిట్లోకి కామన్గా నైతికత అనేది మనం స్టాండర్డ్గా తీసుకున్నాము కొన్ని పుస్తకాలు కూడా నైతికత అనే మెన్షన్ చేస్తున్నాయి సో ఈ నైతికత అనేది ఏంటి అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఉంది మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా చాప్టర్ వన్ దాన్ని సిలబస్ విశ్లేషణలో నేనేం చెప్పానంటే చాప్టర్ వన్కి భావన ఏదైతే ఉందో అది తాత్విక భావన చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ రెండు కూడా తత్వశాస్త్ర భావనలతో నిండి ఉన్నాయి అంటే మనిషి ముఖ్యంగా ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ తత్ నైతికత లేక మంచి చెడు నీతి నియమాలు లేకపోతే వ్యక్తిగత వృత్తిగత సమాజము తర్వాత ప్రకృతి ఇవన్నీ అంశాలు ఏదైతే మనం చూసామో ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే ఈ ఆలోచన ధోరణులన్నీ ఫిలాసఫికల్ బేసిస్ అంటే తత్వశాస్త్ర మూలాలు ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఈ తాత్వికంగా కొంత మనం దీనిపైన చర్చించాల్సి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ ఈ టాపిక్కి తత్వ తాత్వికత జోడిస్తేనే మనకు కొంత సీరియస్నెస్ వస్తుంది లేకపోతే ఎంతసేపు మీరు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్గా రేపు పొద్దున ఏం చేయాలనేది ఆల్రెడీ నాలుగో చాప్టర్లో ఉంది గవర్నమెంట్ సర్వెంట్కి లేక పబ్లిక్ సర్వెంట్కి ఉండాల్సిన లక్షణ లక్షణాలు ప్రజా సేవకుడికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు అవన్నీ మనం చూడబోతున్నాం ఎట్లా సో అదొకటే టాపిక్ ఉంటే ఇది అసలు ఇన్ని మార్పులు కడగరు అంటే దీని మూలాలు ఏంటి దీని భావజాలం ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఏంటి కూడా మనం తెలుసుకొని ఉంటే ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఈ టాపిక్స్ మన మైండ్లో ఉంటాయి అట్లాగే రేపు పొద్దున మనం కొంత దీని మీద అవగాహన కలిగి ప్రజలకు సేవ చేసి సేవ చేసే క్రమంలో ఈ ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కొనగలుగుతాము అంటే ఎంతసేపు ఈ నైతికత అనేది ఎంతసేపు కరప్షన్ లేక నాన్ కరప్షన్ అన్న దాంతో ఇవిడు లేదు ఇది ఇంకా చాలా భావనలు ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం ఇది చూస్తూ ఉంటాం కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ధర్మ సందేహం తర్వాత మంచి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం ఇవన్నీ చాలా దానికి సంబంధించిన అంశాలు కూడా ఉన్నాయి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సో కేవలం నీతి నియమాలే కాకుండా ఈ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కూడా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఇవన్నిటికీ మూలాలు మళ్ళీ ఎక్కడికో మానవ సమాజం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ దాకా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో చాప్టర్ వన్లో మళ్ళా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం ఐదు టాపిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం అందులో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే మానవ చర్యలలో నైతికత చాప్టర్ వన్ వచ్చేసి నైతికత భావజాలం అంటే ఇంట్రొడక్షన్ నైతికత ఇంట్రొడక్షన్ అనుకున్నాం రైట్ స్టార్టింగ్ అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నైతికత ఎస్పెషలీ దాని దాని సారాంశం అంటే ఇది ఎక్కడ అంటే మానవ చర్యలలో మానవ చర్యలలో నైతికత సారాంశం అట్లాగే ఈ నైతికతకు సంబంధించిన నిర్ధారకాలు లేక దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఫ్యాక్టర్స్ లేక డిటర్మినెంట్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని డిటర్మినెంట్స్ అని ఇచ్చారు మీ సిలబస్లో మీరు పక్కన పెట్టుకొని చూస్తే బెటర్ ఎప్పుడు కూడా ఈ టాపిక్ సంబంధించింది మేము డిస్కస్ చేస్తున్నా అదేవిధంగా కేవలం ఈ సబ్జెక్టే కాదు మీరు ఎప్పుడైనా ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా లెక్చరర్ చెప్పేటప్పుడు తర్వాత ముందు ఈ సబ్జెక్ట్ యొక్క సిలబస్ని మీ దగ్గర ఎప్పుడు పెట్టుకొని ఉంటే చాలా బెస్ట్ సిలబస్ దగ్గర ఉంటే మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఏం చదువుతున్నారో మీరు సరిగ్గా దానికి రిలేట్ అవుతున్నారో లేదా క్లియర్గా ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది సో ఇది నిర్ధారకాలు ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ డిటర్మినెంట్స్ మూడోది పరిణామాలు పరిణామాలు అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ సో ఈ నైతికత మానవ చర్యలలో నైతికత సారాంశం నిర్ధారకాలు అట్లాగే పరిణామాలు సో మొదటగా ఫస్ట్ టాపిక్లో మళ్ళా ఇంకొక టాపిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ చూద్దాం అంటే నైతికత సారాంశం నైతికత యొక్క సమ్మరి బేసిక్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ సెంట్రల్ థీమ్స్ సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే తెలుగులో దాని మూల మూల భావనలు రైట్ ఈ ఈ ఐడియాస్ లేకుండా మనం మిగిలిన మాట్లాడితే దానికి ఉపయోగం లేదు అసలు ఈ తత్వశాస్త్రం అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సారీ ఈ నైతిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీన్ని బేసిక్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ మనం చూసాం ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అనగా 
इथोस अन ग्रीक पदम नीच वच्चिंदे इथोस अन ग्रीक पदम नीच वच्चिंदे दान मूल में इंट अट्टे दान मीनिंग मानव चर्यल इस्पेशली मानव जीवन अनलो इन नैतिक अथिक सम्मन्दी इंची नवे Morals, Ethics अनि कल्पे आंटा Morals Morals अन वर्ड गोड दिन्की लिंक आइंदी Morals अन पदन नीच वच्चिन दादेमो Latin पदम So इला अन्नी पदाल नीची मनम Ethics अन पदन दिसकोनाम Ethics अन इंदाके जप्पनाम Ethical Behavior Ethical अन्टे एदी मन्ची चाल central theme अन्नीट काना central point एंटे मन्ची इमन्ची अन्टे मीक मंची था इन्हें नाक मंची का आपको चुना नाक मंची था इनको कल मंची का आपको चुना ये देशन लो मंचा इन्हें इनको देशन लो मंची का आपको चुना आप अंडे दिनी मंची दिनी एवं टा मंडे आ मंची आना पदम मंडे एथिकल लेकर नैतिका था अन्ना आइडिया इधर तो उन्हें अधि रिलेटिव अंडा इंग्लिश भाषा नैतिकता तो मार्ग तो उन्होंने दी नैतिकता नहीं तो का स्टैंडर्ड का दो कानी अठला जब भी माना दी निर्वाचन विवाह करना उन्होंने ले मो ये नैतिकता अन्य दिन टंडे निर्वाचन एक को मान दी कि मानची जैसे ओका मानव नडवाड़ी का लेका मानव जीवन हो दाने माना नैतिकता अंटा सो अल्टीमेट रियलिटी � अन्य छोटा मंच नहीं व्याप्त हिंचन बढ़ाते हैं, जहाँ तक जेब बढ़ाते हैं उन्हें। साधारण अंगा इधर मनम अंदर अग्री जैसे इधर का इधर हमारा निर्वाचन हो। तो ये नई दिक्कत है सारा अंश में इतना चाला डायमेंशंस लो मार्ग तो उन्होंने। रेंडो नई दिक्कत लो ये किंतु अंश इमोटेंट है। उकड़ी व्यक्ति� प्रति चिन्ना दान लो मानो नैतिकता में चुड़ाच मार व्यवहार ऐसा ही आचार वालों मार्ट लो मानो मार्ट लाडे मार्ट लो मानो 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 अवतल लोल तो संबंध आल नेर पे विधान हम प्रति छोटा ही नैतिकता ही मिलेगा उन्हें अंडे मानो बोलते हैं लेचिन देख नीचे पढ़ कुने वाला को प्रति छोटा मानो ऐसा बिहेवियर � मुद्दा का चप्पल अंडे ओका समाज हैं। आ समाज हैं अंडे एंटी मुद्दा प्रपंच समाज हैं अंडे अधिक उड़ा गाव। ये देश आने के संबंध में चाह देश हैं। इपुर मध्य देश हैं लो उदाहरण जूस थे। इधर मना मन देश हैं मना भारत देश हैं मंडल हैं। भारत देश हैं तो कहना पैदा भावना भारत जाति तनेक्ट मना उन्हें अंदर नहीं अन्य रकाल मताल नहीं कुलाल नहीं गवर्नमेंट इंचा वाली या नहीं रखो भावन। तो दान इंचे जोस्ते नैतिकता तो फर्ला का काम पिस्तम। अठला के देश में मताने के संबंध इंचे इनको का भावन नहीं स्त्री लान गवर्नमेंट इंचा वाली। तो भारत देश में लो स्त्री की चाला उन्नता विलोलन उन्नता स्थान स्त्री ने कहा उड़ाने चाली, तो स्त्री स्त्री ला पटला आठ लगे कुलमाता ला पटला वेरे अवतल व्यक्ति पटला मना कुंडल सीना ये मना ये वन टर मना व्यवहार सही ले दे तो उन दो अभी उनका नैतिकता द्वारा निर्देश इंच पढ़ने, अंटे वो जाति मुद्दा मो का नैतिकता निर्देश इस्तेमाली, आठ लगे जाति � प्रांत आलो वाली का इन आयतका तो कुछ अम्मा आलो थोड़ी, वो का छोटा वो का रखा हुआ उन्हें वो का प्रांत आलो न अठला के उत्तर भारत देश में लोग का वो का नायतका था भार दक्षिण भारत में लोग का नायतका था कौन विशाल लो अन्य विशाल लोग का अठला के माला प्रांत आलो अंटे वेल का बंडा प्रांत आलो ताल मुख्य ना ये नैतिकता की अपने ते मनन चट्टान नहीं जोड़ी स्तंभों ये चट्टान लोगों ने मारते हैं उधर अलग को ओकराश्रम लोगों ने चट्टान में ओकराश्रम लोग आह आज हमारे आम आई मीन दानी दानी की फोर्स उन लोग पहुंच 
అది అమలు లేకపోవచ్చు అమల్లో లేకపోవచ్చు ఇట్లాంటి సేమ్ ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెరికా దేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉన్నా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక కేంద్రమైన ఒక ఒక చట్ట వ్యవస్థ ఉన్నా కొన్ని చాలా మటుకు చట్టాలు ఒక ఒక రాష్ట్రంలో అమలు అయ్యే చట్టం ఇంకో రాష్ట్రంలో అమలు కాదు సో ఒక చోట క్రిమినల్ లా వేరేగా ఉంటుంది ఇంకో చోట క్రిమినల్ లా వేరేగా ఉంటుంది కానీ మన భారతదేశానికి వస్తే చట్టపరంగా చాలా మటుకు ఈ క్రిమినల్ లా కానీ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కానీ తర్వాత క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ కానీ లేకపోతే ఐపీసీ కానీ ఇట్లాంటి స్టాండర్డ్ కోర్ట్స్ లో చాలా తేడా చాలా కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నా ఒకటి రెండు విషయాల్లో మళ్ళీ రాష్ట్రాల్లో కూడా కొంత చట్ట సభలు వాటిని మార్పులు చేసుకొని తన రాష్ట్ర పద్ధతులకు అను రాష్ట్ర పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చుకోవచ్చు సో నైతికత చట్ట రూపం దాల్చినప్పుడు కూడా కొంత మార్పు వస్తుంది సో ఎక్కడ కూడా మనం నైతికతకు దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఒక స్టాండర్డ్ గా ఒక ఏమంటాం ఒక ఒక ఒకే ఒక నిర్వచనం ఇవ్వలేము సో ఇట్లా ఇది ఒక మొదటి భావన ఇది నైతికత యొక్క నిర్వచనానికి సంబంధించిన ఒక భావన అయితే జరమీ బెంథం అన్న ఒక మహానుభావుడు ఆ తత్వవేత్త ఏమంటాడు అంటే ఆ ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడే ఒక చర్య మనం ఏదైనా ఒక చర్య చేసి చేపడితే అది ఒక వ్యక్తి చేసే పని కావచ్చు లేక ప్రభుత్వం చేసే పని కావచ్చు అది ఎక్కువ మందికి కనుక ఉపయోగకరంగా ఉంటే ఆ చర్యని మనం నైతిక చర్యగా తీసుకోవచ్చు అది ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఆ నష్టపోవచ్చు కూడా దీన్ని జరిమి బెంతం అని థింక్ అవున్నాడు ఈయన ఇచ్చిన సిద్ధాంతం ఏంటంటే యుటిలిటేరియనిజం ఈ యుటిలిటేరియనిజం ప్రకారం ఎక్కువ మందికి లాభం కలిగి ఒక చర్య ఎక్కువ మందికి లాభం కలిగిస్తే లాభం కలిగించినప్పటికీ లాభం కలిగి కలిగే క్రమంలో కలిగే క్రమంలో కొద్ది మంది కొద్ది మందికి నష్టం కలిగిన ఇది తప్పు లేదు ఈ చర్యలో తప్పు లేదు ఎందుకంటే మనం ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరిని సంతృప్తి పరచలేము అది ఒక అందరికీ అర్థమైన సిద్ధాంతం అది మనం వ్యక్తిగతంగా మనం పనులు చేసినా లేక ప్రభుత్వాలు చేసినా కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు చేసినా ఎవరు ఏ చర్యలు చేపట్టినా ఒక ఒక సంస్థల ఉద్యోగుల్ని తీసుకున్న ఆ సంస్థ యొక్క మేనేజ్మెంట్ అందరికీ తగ్గట్లుగా తృప్తిపరిచేటట్లుగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తీసుకోలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇట్లా నైతికతకి ఇట్లాంటి నిర్వచనం కూడా చూడవచ్చు అంటే సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఇందాక మొదట్లో చెప్పుకున్నట్టు ఎక్కువ మందికి ఆనందం కలిగించే ఒక ఏదైతే ఐడియా ఉందో దాన్ని మనం నైతికతకి బేస్ కింద తీసుకోవచ్చు ఈ ఇదే ఇదే ఆలోచన గ్రీకు తత్వవేత్తల్లో కూడా ఇదే ఆలోచన ఉండింది ఈ గ్రీకు తత్వవేత్తలు కూడా ఎపిక్యూరియన్ ఆలోచన అంటుంది ఎపిక్యూరియన్ దీని వీళ్ళని ఎపిక్యూరియన్స్ అంటాం దీనికి తెలుగులో ఖచ్చితమైన అనువాదం లేదు అట్లాగే యుటిలిటేరియనిజం కూడా ఖచ్చితమైన అనువాదం లేదు అనువాద దోషాలు చాలా వస్తాయి మనం మొదలు పెడతాయి కాబట్టి ప్రస్తుతం ఒక దాని భావజాలం అర్థం చేసుకుంటే చాలు మీకు ఎగ్జామ్ లో ఈ భావజాలాన్ని అడిగే అవకాశాలు ఉండ ఉండబోవచ్చు అని ఉండకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ ఎపిక్యూరియన్స్ కనుక మళ్ళీ మనం మాట్లాడితే ఈ ఎపిక్యూరియన్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఆనందం మీ జీవితంలో పరమార్థం ఏంటి అంటే ఆనందం అని వాళ్ళు సమాధానం ఇస్తారు ఇలాంటి ఆలోచనే గ్రీకు తత్వవేత్తలు అందరికి ప్రపంచానికి చాటు చెప్పారు సో మానవ జీవితంలో అత్యుత్తమ స్థాయి ఏంటి అంటే ఆనందం అని వాళ్ళు సెలవిస్తారు సో ఈ ఆనందం అంటే కేవలం మనిషి సంతోషంగా ఉండడంతో అంటే ఒక దాంతోనే సరిపోతుందా అంటే కాదు అని సమాధానం వస్తుంది కేవలం ఆనందంగా ఉండడం అంటే ఏంటి అంటే ఏదో అది అసంపూర్ణంగా అసంబద్ధంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది సో ఆనందంగా ఉండడం అంటే కేవలం సంతోషంగా ఉండడమే కాదు చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండడం ఉన్నత స్థాయిలో నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్తావు ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే ఒక ఒక ప్రశ్నకి ఇంకో సమాధానం వస్తుంది అక్కడితో ఆ సమాధానం కంప్లీట్ గా కాదు సో ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళా మీరు ఉన్నత స్థాయిలో ఎప్పుడు వెళ్తారు మనం మనకు మనం ఒక పై పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసుకొని లకోట్లు పోగేసుకుంటే ఉన్నత స్థాయిలోకి వెళ్ళాం 
మన ఉన్నత స్థాయిని పక్క వాళ్ళు గౌరవించాలి మన స్థాయిని తగ్గట్లుగా వాళ్ళు వారు కూడా మనల్ని ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఒక ఒక స్థానంలో చూడగలగాలి వారు మన నుంచి కొన్ని సేవలు పొందగలగాలి వారికి మనం సాయం అందించే పొజిషన్లో ఉండాలి అంటే ఆనందంగా ఉండడం అంటే ఒకటే ఆనందమే కాదు ఉన్నత స్థాయిలో జీవించడం ఉన్నత స్థాయిలో జీవించడం అంటే కేవలం ఒక పై స్థాయిలోనే కాదు అందరితో కలుపుకొని పోయే ఒక ఆలోచన ఇట్లా అన్ని దాదాపు మంచికి సంబంధించిన ఆలోచన భావజాలం అంతా ఒక దగ్గర చేరితే అదే ఎపిక్యూరియనిజం ఈ గ్రీక్ తత్వవేత్తల నుంచి మనం మొదలెడితే ఈ నైతికతకి నిర్వచనం అక్కడ దొరుకుతుంది మనకు సో గ్రీకు తత్వవేత్తల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే మనం మన ఆనందాన్ని మన అత్యున్నత స్థితిని అందరితో పంచుకుంటున్నామో మనము ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలియం లేక మన ప్రమేయం లేకుండానే ఆనందం అందరితో మనం పంచుకుంటున్నాం ఆనందం అలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ ఆనందం అందరు అట్లా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మనుషుల్లో ఏర్పడే ఒక ఆలోచన విధానం ఏంటి అంటే నైతికత సో ఇక్కడ ఆనందానికి మళ్ళీ మీరు అడగచ్చు ప్రశ్న ఆనందానికి నైతికతకి ఎక్కడ లింక్ ఉంది సార్ అంటే ఒక మనిషి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి సాయంత్రం వరకు పక్క వారి ఆనందం గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్సన్ ఆ వ్యక్తి నైతికతతో జీవించినట్లే సో మనం ఒక పర్సన్కి హాని చేయకుండా తాను ఒక నొప్పింపక తాను ఒక అని మన తెలుగులో మన సామె కొన్ని మంచి మాటలు ఉన్నాయి రైట్ నొప్పింపక తాను ఒక కట్ట విరకుండా పాము జాగకుండా సో ఎక్కడికక్కడ అందరి అందరితో కలుపుకొని పోవాలి బ్యాలెన్స్డ్ జీవితం ఎవరికి తలనొప్పులు వ్యవహారాలు తీసుకురాకుండా వీలైనంత మన ఇంగ్లీష్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది ఆర్ యూ పార్ట్ ద క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటి ఆర్ యూ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఆర్ ఆర్ యూ ప్రా పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ సో ఈ వ్యక్తి ఎంతసేపు సమస్యలో భాగం కాకుండా సమాధానంలో కనుక భాగం అవుతే ఆటోమేటిక్గా నైతికతలు ఉన్నట్లే నైతికతగా ఉన్నట్లయితే ఆనందంలో ఉన్నట్లే చూడండి ఎక్కడికెక్కడ మనకి లింక్స్ చాలా క్లియర్గా కనబడతాయి సో మరి ఇప్పటిదాకా మనం గ్రీకు తత్వవేత్తల గురించి ఎపిక్యూరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి మన దేశంలో మన మన భారత విజ్ఞానంలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి మనకు అద్భుతమైన జ్ఞానం అంది ఉంది మరి ఈ జ్ఞానం ఎట్లా మనని ఈ వైపు నడిపిస్తుంది అంటే ఆ పాయింట్స్ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం ఉదాహరణ భారతదేశంలో ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంది అది ఏంటి భారతదేశం యొక్క ఏమంటాం పాత్ర అనొచ్చు లేదా ఏమంటాం యోగదానం ఇంగ్లీష్ కంట్రిబ్యూషన్ అంటాం రైట్ ఈ యొక్క పాత్ర అనొచ్చు దీంట్లో ఒక ఎక్స్ట్రాడర్ అనేది ఆలోచన ఏంటంటే ధార్మిక భావన రైట్ ధార్మిక భావం ధర్మం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ధర్మం అంటే ఒక వ్యక్తి ధార్మికంగా జీవిస్తే తనకు తెలియకుండానే తను నైతికతలో జీవించినట్లే ఈ ధర్మ ధార్మికంగా లేక ధర్మపరంగా ఎట్లా జీవించాలి అంటే ధర్మం ధర్మం అంటే మళ్ళీ ఏంటో క్వశ్చన్ చాలా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఇందులో ఈ రోజుల్లో మనం పాత రోజుల్లో ఒకటి చెప్పేవాళ్ళు ధర్మ సత్యం వద ధర్యం ధర్మం చెర రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న జమానాల్లో మనం ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాం సత్యాన్ని సత్యం వధ అంట సత్యాన్ని వధిస్తున్నాం అట్లే ధర్మాన్ని చెరబడుతున్నాం ధర్మం చెర ధర్మాన్ని చెరబట్టేస్తున్నాం అంటే ఇట్లాంటి ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ధర్మం అంటే ఏంటో చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు సత్యం వద ధర్మం చెర అంటే ముందు ఆ రెండింటినీ ముందు మనం రెండు చక్రాలలాగా ఒక బండికి మన మానవ నైతికతకు ఆ రెండు చక్రాలను వేసి ముందుకు తోయాలి ఈ ఇందులో అద్భుతమైన ఆలోచన ధర్మం సత్యం ఇంకా చాలా దూరం ఉంది దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సత్యం అంటే ఏంటో చాలా ఉంది దాని గురించి మాట్లాడాల్సింది ఈ ధర్మం అంటే మరి ధర్మం అంటే ఇది ఇందులో చాలా చాలా కోణాలు ఉన్నాయి ధర్మం అంటే అది కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు నైతికతకు సంబంధించినట్ల ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి ధర్మం ఎవరి ధర్మం ఈ ప్రకృతికి ఒక ధర్మం ఉంది మొదట అసలు మనం మనుషులతో తర్వాత మొదలెడదాం ముందు ప్రకృతితో మొదలెడదాం ఈ ప్రకృతి ప్రకృతికి ఒక ధర్మం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఈరోజు జూన్ పన్నెండు జూన్ పన్నెండు రోజులు హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో విస్తారంగా వర్షాలు పడాలి సో వరుణుడు తన ధర్మాన్ని పక్క జరిగాడు కాస్త పక్క పెట్టాడు సూర్యుడి ధర్మం ఏంటి అంటే ఒక రకంగా మనిషి మా వాళ్ళకి కనుక పాత్ర ఇస్తే సూర్యుడు సూర్య దేవుడు అనుకుంటే కనుక 
మరణ దేవుడు అనుకుంటే కనుక లేదు సన్ గాడ్ అసలు సన్ అని అనుకుంటే తర్వాత విషయం అది ఫిజికల్గా మనం తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే చాలా మతాల్లో వీ వీరికి దైవస్థానం ఇచ్చాం కాబట్టి వరుణుడు సూర్యుడు అంటున్నాం సూర్యుడు కొన్ని రోజులు రాలేదు అనుకుందాం ఒక ఒక నాలుగు రోజులు రాకపోతే మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారా మొత్తం ఆకాశం అబ్బు పట్టింది ముసురు పట్టింది అసలు ఎప్పుడు సూర్యుడు వస్తాడా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం కదా అట్లాగే చలి విపరీతమైన చలి ఉంది చలి తగ్గట్లేదు ఎప్పుడు చలి పోతుందా మళ్ళీ సూర్యుడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఆ వెచ్చని కిరణాలు ఎప్పుడు మనం సూర్యుడు వెచ్చని కిరణాలు పొద్దున్న లేచి ఆనందంగా ఉందామా అనుకుంటాం కదా సో సూర్యుడి ధర్మం సూర్యుడు పాటించాలి చంద్రుడి ధర్మం అట్లాగే ప్రతి అంశము ఈ ప్రతి ప్రతి అంశం ప్రకృతిలోని ప్రతి అంశం చెట్లు పుట్టలు పాములు తే తేళ్ళు ప్రతి దానికి ఒక పాత్ర ఉంది ఈ ప్రకృతిలో అన్ని ఒక అద్భుతమైన సమతుల్యంతో ఉన్నాయి బ్యాలెన్స్తో ఉన్నాయి ఈ బ్యాలెన్స్ అట్లాగే చూడండి ఇంకా ఇంకొక ఇంకా అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఆ భూమి భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడం కాస్త అటు ఇటు అయినా మొత్తం కాల క్రమే కాలక్రమమే మారిపోతుంది అట్లాగే ఆ చంద్రుడు సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడం భూమి చుట్టూ తిరగడం ఏది గ్రహాల పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అట్లా నడపాలి ఆ గ్రహాలు వేల సంవత్సరాల నుంచి అట్లాగే ఉన్నాయి లక్షల సంవత్సరాల పేట అట్లాగే ఉంటాయి అంటే వాటి ధర్మం అవి పాటిస్తున్నాయి అంటే ఒక యూనివర్సల్ లా ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకోవాలంటే ధర్మాన్ని ఈ రోజుల్లో ప్రతి దానికి చిన్నపిల్లలు కూడా ఇంగ్లీష్ తెలుగులో చెప్తే అర్థం కావట్లేదు ఇది ఇంగ్లీష్లో ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సబట్ కాబట్టి నేను ముందే మీకు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తున్నాను ధర్మం అంటే ఏంటి యూనివర్సల్ లా ప్రపంచం మొత్తానికి మనం ఈ ధర్మాన్ని ఈ సూత్రాలని అప్లై చేయవచ్చు అయితే మరి మనిషికి వస్తే మనిషికి మరి ధర్మం ఆపాదించవచ్చా మనం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ అని ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు మనిషికి ధర్మానికి ఏంటి ఈ రిలేషన్షిప్ అంటే ఈ ఈ యొక్క ఏమంటాను సంబంధం సో మనిషికి ధర్మానికి సంబంధం ఏంటంటే అసలు మనిషి ధర్మపరంగా జీవిస్తే ధార్మిక పరంగా జీవిస్తే తను ఏ చట్టాలు తెలియ తెలియకపోయినా పర్వాలేదు ఏ చట్టాన్ని అతిక్రమించాడు ఆటోమేటిక్గా తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తిస్తే ఇక్కడ ఎన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి మళ్ళా అంటే ఒక వ్యక్తిగా సమాజంలో ఒక వ్యక్తిగా ఒక ధర్మం తర్వాత ఒక ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మగవాడిని తీసుకుంటే ఒక్క నిమిషం ఒక ఒక పురుషుడు ఉన్నాడు ఒక పురుషుడికి ఎన్ని రకాలైన ధర్మాలు ఉన్నాయి అంటే సమాజంలో ఒక వ్యక్తిగా బాధ్యతా గల వ్యక్తిగా ఒక ఒక కొడుకుగా ఒక తండ్రిగా తర్వాత ఒక భర్తగా ఒక ఉద్యోగిగా ఒక విద్యార్థిగా ఎన్ని రకాలు ఎన్ని పాత్రలు పోషిస్తే అన్ని యొక్క అన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి ప్రతి చోట తను ప్రవర్తించాల్సినవి ప్రతి చోట ఎక్కడ రాసి ఉండవు గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే ఒక కొడుకుగా నువ్వు ఎట్లా జీవించాలని ఎక్కడ పుస్తకంలో రాసి ఉండవు కొన్ని కొన్ని మహాగ్రంథాలు ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు కానీ ఇట్లానే చేయాలి అని ఎక్కడ రాసలేదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఇట్లా మనం మరి ఎట్లా మనం ఈ ఆలోచనలో వచ్చాము అంటే మనం ఇదివరకు మన మన సిలబస్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పింది మన కుటుంబం సమాజమే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఆలోచనలు పంచిస్తాయి సో ఇట్లా ఒక 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 వ్యక్తి తను పెరిగే క్రమంలోనే ధార్మిక జీవనం అంటే ఏంటి తెలుసుకుంటాడు నేను ఇట్లా జీవిస్తే మంచిది నేను కొడుకుగా ఇట్లా ఉండాలి నా తండ్రిగా ఇట్లా ఉండాలి ఒక భర్తగా ఒక ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే భార్యగా చెల్లెలుగా తల్లిగా లేకపోతే ఒక ఒక ఏమంటాము అన్ని విషయాల్లో కూతురుగా ఇక్కడ ఏ ఏ ఏ రోల్లో అయినా సరే ఏ పాత్రలో అయినా సరే ధర్మబద్ధంగా ఇట్లా ఉండాలి అని ఆటోమేటిక్గా మనకు సమాజం ఇచ్చేస్తుంది ఆలోచన కానీ ఈ కానీలు అన్ని చోట్ల వస్తుంటాయి కానీ ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎక్కడకక్కడ మనుషులు ఈ తమ అన్ని పనులు చాలా త్వరగా అయిపోవాలి ఇమ్మీడియట్గా అంటే ఇప్పుడున్న సమాజంలో నేను ఇందాక కూడా మా స్టూడెంట్స్తో అంటూ ఉన్నాను మనం ఏ జమానాలు ఉన్నామంటే టీ ట్వంటీ జమానా ఇన్స్టెంట్ యుగం అన్ని ఇన్స్టెంట్లో అయిపోవాలి అన్ని త్వర త్వరగా అయిపోవాలి మనం వెళ్ళాలంటే డ్రైవింగ్ ఫాస్ట్ చేస్తే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది అందరికి తెలుసు కానీ అట్లాగే వెళ్తున్నారు అట్లాగే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు దెబ్బలు తగిలించుకుంటున్నారు 
జీవితంలో కూడా స్పీడ్ పెంచేసుకుంటున్నారు స్పీడ్ అవసరం ఉందా లేదా అని ఆలోచించట్లేదు మనం అసలు గమ్యాన్ని చేరుకుంటామో లేదా అనే గ్యారంటీ లేదు అయినా స్పీడ్ తగ్గించట్లేదు ప్రతి చోట అంటే మనకు తెలుసు ధర్మం ఏంటి ప్లస్ ఒక అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇదే మన ట్రాఫిక్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా నేను ట్రాఫిక్ లో నీ ధర్మం ఏంటి నువ్వు షార్ట్ కట్స్ కొట్టకుండా కట్లు కొట్టకుండా సీ స్ట్రైట్ కి వెళ్ళాలి అటు ఇటు ఏమిటి ఓవర్ హారన్ కొట్టకూడదు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వేస్తే రెడ్ వేస్తే ఆగాలి హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి మందు కొట్టకుండా డ్రైవింగ్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి తెలుసు తెలీదా చట్టాలు చెప్పే వరకు నీకు తెలియదా అంటే పక్క వాడు వచ్చి గుద్దితే అప్పుడు వాడిని పట్టుకొని మనం తనడం హైదరాబాద్లో చాలా కామన్ విషయం అంటే ఒకళ్ళు పక్కవాడు చేస్తే తప్పు నేను చేస్తే తప్పు కాదు ఎవడైనా చూస్తే అప్పుడు చూసుకుందాం పోలీసు వాడికి హెల్మెట్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం అంటే పోలీసు వాడి కోసం పెట్టుకుంటాం నాన్న కోసం కాదు సో ఇక్కడ అంటే ఒక వ్యక్తిగా ఒక చూడండి ట్రాఫిక్లో ఉన్న వ్యక్తి కూడా ధర్మం ఉంది అంటే ఈ ధర్మం అంటే ఏదో పెద్ద ప్రిన్సిపల్ లాగా అందరు అనుకుంటున్నారు అదేదో పెద్దవాళ్ళు ఏదో తల పండిపోయిన వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఏదో చాదస్తా మాటలు మాట్లాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ ధర్మం చూడండి మీ ప్రతి సెకండ్లో పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ధర్మం ఖచ్చితంగా ఉంది ఇందాక ఎట్లాగైతే ఈ గ్రీకు తత్వవేత్తలు చెప్పినట్లు ఎపిక్యూరియన్ ఫిలాసఫీ ఉందో మన భారతదేశానికి ధార్మిక ఫిలాసఫీ ఉంది ధర్మము అది ఒక వ్యక్తిగా ఒక సమాజంలో ఒక బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తిగా మనం ఆ గుర్తెరిగి ప్రతి క్షణం మన మైండ్లో అది ఆలోచనలు పెట్టుకుంటే మనం ఏ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించం ఎవరికి హాని చేయం సో మన నైతికతని ఆటోమేటిక్గా ఇందాక ఏమనుకున్నాం నైతికత అంటే అందరికీ మంచి పంచడం ఆనందం మంచం సో ధార్మికగా జీవిస్తే నైతికతగా జీవించినట్లే ఇది భారత భారతీయ విజ్ఞానంలో ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన ధర్మం సో నేను నాకు తెలిసి ఈ ధర్మం యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా సింపుల్గా మనం ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇందాక ఈ ప్రశ్న ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం మిమ్మల్ని మీరు కావాలంటే ఈ క్వశ్చన్ అడిగినాక వీడియో పాస్ చేసి కూడా ఆలోచించండి తర్వాత మీరు 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 మీతో మీరు ఆన్సర్ చెప్పుకోవచ్చు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఏంటంటే రాముడు దేవుడు ఎందుకు అయ్యాడు రైట్ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా చూస్తే ఓ చాలా ఈజీ ఆన్సర్ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ అంత ఈజీ కాదు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి పాస్ చేసి ఆలోచించి మళ్ళా మీ ఆన్సర్ మీరు చెప్పుకోవచ్చు రాముడు దేవుడు ఎందుకు అయ్యాడు అసలు దైవత్వము తర్వాత అవతార పురుషుడు తర్వాత విషయం అని మనకి పరిధిలో లేనివి పెద్ద పెద్ద జ్ఞానం చెప్పాలి మనం అంతదాకా వెళ్ళక్కర్లు మన ఆలోచన కేవలం ఒక మానవుడు ఆయన మానవ జన్మ ఎత్తాడు అందరికీ తెలిసింది ఒక రాజు రైట్ ఒక అయోధ్యను పరిపాలించాడు వండర్ఫుల్ అయితే రాముడిని దేవుడిగా ఎందుకు ఈ సమాజం ఉన్నత స్థితిలో పెట్టింది అంటే నాకు తెలిసి నేను సింపుల్గా ఆలోచిస్తా నేను రైట్ ఆఫ్ రాముడు తర్వాత విషయం తర్వాత మనం డిబేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు దీని మీద రాముడు ఎందుకు గొప్పవాడు అయ్యాడంటే ఒకే ఒక్క మాట కోసం అన్ని వదిలి జస్ట్ అట్లా అంత భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ ఒక చక్రవర్తి ఒక పెద్ద రాజు ఆయన అది భార్యతో ఉన్న మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఒకే ఒక్క మాట కోసం ఆన్ ద స్పాట్ చెప్పి వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు తండ్రికి నమస్కారం చేసి ఎంతసేపు సెకండ్లో అంటే అట్లా ఎంతమంది చేయగలుగుతారు అడవిలోకి వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతాం ఈ రోజుల్లో మనం ఎంతమందికి రెడీ ఉన్నప్పుడు తండ్రి వచ్చి నాన్న నువ్వు వెళ్ళి అడవుల్లోకి వెళ్ళి అంటే వెళ్తాం ఆలోచిద్దాం ఒక్క నిమిషం మనలో మనం అంటే అది జరుగు ఉండొచ్చు జరగ తర్వాత విషయం మనం నిజంగా జరిగిందా జరగలేదా ఇది కల్పితమా అవన్నీ అవన్నీ ఎప్పుడు డిబేటబుల్ అంశాలు ఎవరు దీనిలో గెలవలేదు ఎవరికి ఏం తెలియదు కరెక్ట్ కానీ మనం ఉదాహరణ చెప్పుకుంటున్నాం చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటున్న సెంటెన్స్ ఒకటి ఉంది రాముడు మంచి బాలుడు రాముడు మంచి బాలుడు చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి స్కూల్లో ఎగ్జాంపుల్ అదే రాస్తాం రామ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన రామ ఎందుకు రామ అని పెట్టారు అది తెలియ టీచర్ తెలియకుండా ఒక ఏ సబ్కాన్షియస్ మైండ్తో కూడా ఎగ్జాంపుల్ రామానే ఇస్తున్నాడు ఎందుకు గుడ్ బాయ్కి వేరే వాడు కృష్ణ అని పెట్టచ్చుగా రామానేతో పెడుతున్నాడు సో చాలా విషయాల్లో మనము డీటెయిల్గా చదివేటప్పుడే కొంత ఆలోచన పెడితే మనకు అర్థమైపోతుంది రాముడు ఎందుకు అట్లా వెళ్ళిపోయాడు ఇందాక చెప్పుకున్న మన ధర్మం ఈ పాత్రలనే చూడండి దాన్ని ఒకసారి లింక్ చేసి చూడండి ఇందులో మీకు ఒక కోణం కనిపిస్తుందా అందులో ఒక కొడుకుగా తండ్రిగా తను ఫెయిల్ అయ్యి ఉండొచ్చు అది తర్వాత విషయం కానీ ఒక కొడుకుగా రాముడు ఆన్ ద స్పాట్ తండ్రి మాట జవదాడకుండా వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత అది వేరే వేరే స్టోరీలు ఉన్నాయి అవన్నీ తర్వాత రావణాసుని చంపడం అని మనకు అక్కర్లా ప్రస్తుతం రాముడు ఎందుకు గొప్పవాడు అయ్యాడు దేవుడు స్థాయికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే మాట కోసం ఏదైనా చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది ఉన్నారు 
మనం మనం ట్రస్ట్ చేసుకుందాము పక్క వాళ్ళ సంగతి ఎందుకు మనమే చాలా సందర్భాల్లో మాటలు ఊరికే ఇచ్చేస్తాం మన మాట ఎట్లా అంటే పోస్ట్ డేటెడ్ చెక్ లాగా ఆ చెక్ పో వెళ్తుందా ఫెయిల్ అవుతుందా లేక రిటర్న్ అవుతుందా చెక్కులు మన దేశంలో అలా ఇచ్చేస్తారు డబ్బులు ఉన్నాయా లేకుండా గ్రేట్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు చట్టాలు కూడా చాలా మార్చి మనం దాన్ని స్ట్రాంగ్గా చేసాం ఆ తర్వాత విషయం కానీ ఎట్లయితే మనం అలా ఇచ్చేస్తున్నాం ఆ మాటని ఆ తర్వాత చూసుకున్నాంలే అనే సీరియస్నెస్ లేకపోవడం వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి మాట మీద నిలబడం లేని వ్యక్తులు ఎంతోమంది సమాజంలో ఉన్నారు దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న మా మనుషులు కూడా తమ మాట నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నారు దీనికి మనం మన అద్భుత మన గవర్నెన్స్లో కూడా రేపు పొద్దున్న నాలుగో చాప్టర్ గురించి కొంత మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ మీ నాలుగో చాప్టర్లో లింక్ అవుతుంది టాపిక్ రేపు పొద్దున్న మీరు ఆఫీసర్స్ అయినప్పుడు టకటకా ఏదైనా ప్రామిసులు ఇచ్చేస్తే మీరు చేయగలుగుతున్నారా అసలు ప్రామిసులు ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది మీరు చేయ చేయలేను అని తెలుసుకున్నా కానీ ప్రామిస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి నేను చేయగలనని సార్ నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వచ్చుగా సరే అట్లాంటప్పుడు నువ్వు తక్కువగా అవ్వచ్చు అంటే మన మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది అంతే నిష్ఠూరం కన్నా అది నిష్ఠూరం మంచిది అని అంటే తర్వాత ఎప్పుడో రేపు పొద్దున్న పెద్ద సమస్య ఏముందు స్టార్టింగ్లోనే నో చెప్పేస్తే అయిపోతుంది నేను ఇది చేయలేనని నమస్కారం సారీ నేను వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి నేను ఈ మాట ఇవ్వలేను నేను పని చేయలేను అని చెప్పడానికి ఎంతమందికి ఈ రోజుల్లో ఎంతమందికి ధైర్యం ఉంది నేను అడిగే చాలా ఓపెన్ క్వశ్చన్ మొత్తం సమాధానానికి అడుగుతున్నా మనం మన మనమే మనమే కాదు అందరికీ సంబంధించిన విషయం ఒక వ్యక్తి కూడా తనకు తాను వేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఎన్నో జీవితాలు రోడ్డున పడతాయి ఒక మనిషికి మనం ప్రామిస్ చేసి దాన్ని మనం అది నిర్వర్తించలేకపోతాయి సో ఈ మాట అనే కాన్సెప్టే ఇప్పుడు చాలా ప్రధానమైనది అంటే మనం నైతిక విలువల గురించి మాట్లాడతాం చాలాసార్లు నైతిక విలువల్లో ఒక మాట ఇచ్చి నిలుపుకోవడం కూడా ఒక నైతికతే రైట్ ఆ మాట వల్ల ఎన్నో కుటుంబాలు నిలబడితే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది నేను లేదు మాట ఇవ్వక అసలు నీకు అసలు ఆ పని కాదనుకుంటే మాట ఇవ్వక అయిపోయింది అక్కడితో నేను చేయలేనంటే అయిపోయింది కానీ చాలా సందర్భాల్లో మనం మనం ఫోన్ చేస్తాం ట్రాఫిక్లో ఉంటాం ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తాడు ఆ ఎక్కడ ఉన్నారా అంటే ఆ ఇక్కడే ఉన్నాం ఆన్ ది వే ఆన్ ది వే అంటాం కానీ కరెక్ట్గా దగ్గర ఉన్న టెన్ మినిట్స్లో వస్తా అని చెప్పాం టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటాం అంటే టెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్లో కూడా రాడు ఆ వ్యక్తి వన్ అవర్ పడుతుంది టూ అవర్స్ పడుతుంది అయినా ఇదో ఇక్కడే ఉన్నా సందు చివరిలో ఉన్నా ఎందుకు అబద్ధాలు అవతల వ్యక్తి అంటే అవతల టైం అంటే అంత అలుసా మనకి అంటే మనకి టైం వాల్యూ మన మన భారతీయులకు ఎట్లాగో ఒక బ్యాడ్ నేమ్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ నేమ్ ఇండియన్ సర్వాల్ లేసీ ఫెలోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైం టైం కన్సర్న్ అంటే మనం తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లే నేను ఓన్లీ టైం విషయంలో మాత్రం అంటున్నా సమయ పాలన ఈ సమయ పాలన ఎంత మంది చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే డిస్టెన్స్ నీకు ఎంత తెలియదా ఎంత టైం పడుతుంది ట్రాఫిక్ చూసుకోవాలా తర్వాత మనం మేము తయారు అవ్వాలా ఆఫీస్కి చూడండి ఒక సినిమా చూడండి ఇటీవల మనం భరత్ అనే నేను అందులో సీఎం వెళ్ళి ఆఫీస్లో కూర్చున్నాక అందరు వస్తూ ఉంటారు ఈ సెక్రటేరియట్లో కూడా ఇంత మీరు కామన్ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే అంత తేలిక ఒకసారి గవర్నమెంట్ అంటే ఒక హిందీలో ఒక సేయింగ్ ఉంది ఘర్ జమాయి లాగా జమాయి రాజా అంటే అల్లుడు లాగా అంటే అల్లుడికి ఎంత గౌరవం వస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్లో అంత గౌరవం అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే అంత అలసా నీ జీతాలు ఎవరు కడుతున్నారు ప్రజల ట్యాక్సుల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కష్టార్జితాల నుంచి వచ్చిన అప్పుడు అంటే ప్రతి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ పార్లమెంట్ చూడండి సమావేశాలు ఎంత దారుణంగా జరుగుతున్నాయి మన దేశం ఎవరికి ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తున్నాం మనం ఉదాహరణ మన నాయకులు చూడండి ఎట్లా ఉన్నారు యథా రాజ తథా ప్రజ పాత రోజులు పోయినా యథా ప్రజ తథా రాజ ఇప్పుడు రోజులు ప్రజలు ఎట్లా ఉంటున్నారు వాళ్ళ నుంచే ఈ వీళ్ళు నాయకులు వస్తున్నారు అంటే సమయ పాలన సమయానికి ఉన్న విలువే మనకు తెలియదు మనం పక్క వాళ్ళకి నీతులు ఏం చెప్తాం ఆ నీతులు చెప్పడంలో మనం అందరినీ మించిపోయాము రికార్డుల మీద రికార్డు బ్రేక్ చేస్తున్నాం ఎక్కడ మన ధర్మం ధార్మిక జీవన్ ఎక్కడ ఉంది నైతికత గురించి మేము మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏం రాస్తాం ఎగ్జామ్స్లో మనం మనకి బేసిక్ ఐడియా లేదు మన జీవితమే ఒక ఒక అర్థం ముందు నిలబడితే మన జీవితమే ఒక నైతికత అని చెప్తున్నాం మన జీవితంలో కా కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి మనం ధ్యానం చేసుకుంటే ఒకసారి వేరే చేసుకుంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా నేను ఈరోజు ఏం మంచి చేశాను ఎవరికి హాని చేశాను ఎవరైనా బాధ పెట్టానా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించుతున్నాం మనం చక్కగా ఏదో ఒక పెట్టుకొని పడుకుంటున్నాం చాలా మందికి నిద్రే రాదు మంది వేస్తే కానీ నిద్ర రాదు ఎందుకు ఒకసారి ఆలోచించాను మేము చాలాసార్లు చాలా మందికి మేము అతిశయోక్తిగా మాట్లాడచ్చు ఇదేదో క్లాస్ బదులు ఇదేనో ఈయన ఏదో ప
మనం పొద్దున్నే వెళ్ళి సాయంత్రం వరకు ఆలోచిస్తే ఎంతమంది హాని చేస్తున్నాం ఎంతమంది మంచి చేస్తున్నాం ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా ఎందుకు చాలామంది మందు తాగంది నిద్రపోలేరు చెప్పండి ఒక విషయం ఆలోచించుకోండి ఇందాక రాముడు క్వశ్చన్ లాగా ఇది కూడా ఆలోచించాం ఇవి కూడా ఎగ్జామ్లో మీకు డైరెక్ట్ రాకపోవచ్చు కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మీకు నేను ఈ కేస్ స్టడీ లాంటిది అలవాటు చేస్తున్నాను కేస్ స్టడీస్ ఎన్నో వస్తాయి ముందు మనం మీరు ఒక ఆఫీసరు మీ వద్దకు ఒక ఒక వ్యక్తి వస్తాడు నీ ఫ్రెండ్ వస్తాడు ఆ ఫ్రెండ్కి నువ్వు ఎంతో ఇద్దరు నీ ఫ్రెండ్కి నీ ప్రాణాలు కాపాడాడు కానీ ఇప్పుడు వీడు వాడికి ఒక అవినీతి పనిలో నువ్వు భాగం అవ్వాలి వాడి తమ్ముడికి నువ్వు జాబ్ ఇవ్వాలి వాడికి ఏ అర్హత లేదు వేస్ట్ బికా వాడు రికామి క్యాండిడేట్ ఆవార ఇస్తావా జాబ్ ఉదాహరణ చెప్తున్నా అట్లా ఉదాహరణలోకి రేపు కేస్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలంటే ఇవి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే మాటలు చాలా కొన్ని విషయాలు చాలా చేదుగా ఉంటాయి నిజం ఎప్పుడు చాలా చేదుగా ఉంటుంది చాలామంది మందు ఎందుకు తాగకుండా పడుకోలేరంటే వారు తన ఆత్మ సాక్ష్య ఆత్మకి ఆన్సర్ చెప్పుకోలేరు తమ అంతరాత్మకి సమాధానం చెప్పుకునే పొజిషన్లు ఉండరు అంతరాత్మ తినేస్తూ ఉంటుంది లోపల నుంచి అది వేసి దానికి అసెప్ సైలెంట్ చేస్తే నిద్రపోతారు మీరు కావాలంటే అది పొద్దున వాడు ప్రవర్తన చూడండి ఎవరు మన సినిమాలో కూడా పాత సినిమాలు చూపించారు వీళ్ళని పట్టుకోవాలంటే హీరో ఎక్కడికి వెళ్తారు ఎత్తుకుంటే ఎత్తు సి ఇన్స్పెక్టర్ ఎక్కడ కాపు కాస్తాడు వాడికి మాట వేస్తాడంటే క్లబ్బుల్లో బార్లలో అక్కడ దొరుకుతాడు వాడు ఇంకెక్కడ దొరుకు ఏదో ఏ టైం అయినా సరే వాడికి నిద్ర పట్టదు కాబట్టి మందు కావాలి చచ్చినట్టు వైన్ షాప్కు బార్కు వస్తాడు సో ఎవరికి మందు ఎక్కువ కావాలంటే ఎవరు నిద్ర నిద్ర సరిగ్గా పోలేనారు నీకు నిద్ర ఎప్పుడు మంచిగా పడుతుంది నువ్వు చక్కగా నైతికంగా భావికంగా ఎవరికి హాని లేకుండా నువ్వు నీ జీవితాన్ని గడిపితే నీకు నిద్ర ఎందుకు పడుతుంది ఆ చక్కగా ఆకలేస్తుంది నిద్ర పడుతుంది నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటాను సో ఎట్లా ఉన్నాయి ఎన్ని చూడండి ఎన్ని కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి నేను సో ధార్మికంగా జీవించడమే నైతికతగా జీవించడం ఇది ఒక అంశం ఇందులో సారాంశంలో తర్వాత ఈ మన ఏమంటున్నాం మన నైతికతకు నిర్ధారకాలు డిటర్మినెంట్స్ ఇప్పుడు చాలా టాపిక్స్లో మనం మాట్లాడుకున్న వాటిల నుంచి మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది డిటర్మినెంట్స్ అంటే ఏంటి ఏ అంశాలు నైతికతను నిర్దేశిస్తాయి అంటే నీ నై నీ నడవడిక నీ నీ యొక్క జీవన విధానాన్ని ఎవరు నడిపిస్తున్నారు ఏ అంశాలు నడిపిస్తున్నాయి తల్లిదండ్రుల ఎస్ పెంపకమ ఎస్ అంటే నిర్ధారకాల గురించి చెప్తున్నా నేను మన 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 విద్య విద్య అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకునే విషయాల కరెక్ట్ తర్వాత మన మన చుట్టాల మన మన ఫ్రెండ్సా కరెక్ట్ మన స్కూల్లా మన కాలేజా మన మన టీచర్లా మన ప్రొఫెసర్లా కరెక్ట్ మన ఇంటి పక్క వాళ్ళ కరెక్ట్ మన గవర్నమెంటా అవును మన మన రాజ్యాంగమా అవును మన మతమా అవును చూడాలి నేను అన్ని లిస్ట్ మళ్ళీ రాయకర్లు నేను స్పెషల్గా మీకు మీకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది అంటే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నా ప్రయత్నము ఇది ఒక థియరీ లాగా ఏదో మీరు బట్టి బట్టి ఏదో అక్కడ ప్రజెంట్ చేయడం కాదు ఇది సబ్జెక్ట్ మీద అవ్వాలి మీలోంచి వస్తేనే అది ఎథిక్స్ మిగిలిన సబ్జెక్ట్స్ మీలోంచి రావాలంటే చాలా కష్టపడాలి మీరు ఫార్ములా చదువుకోవాలి థియరీలు చదువుకోవాలి ఇక్కడ ఏ థియరీ లేదు ఏ పెద్ద ఈజం లేదు సింపుల్ అంటే మనం జీవితంలోకి మనం తొంగి చూసుకోవడమే ఇదే నైతికత ఇందాక చెప్పినట్టు చూడండి ఎన్ని ఎన్ని అంశాలు ఉన్నాయి ఎన్ని అంశాలు మన నైతికతను నిర్దేశిస్తున్నాయి మనం చట్ట చట్టాలు ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగం ఉంది మన తల్లిదండ్రులు ఉన్న మన విద్యా వ్యవస్థ ఉంది మన మన గురువులు ఉన్నారు తర్వాత మన స్నేహితులు ఉన్నారు మన సమాజం ఉన్నది మన సినిమాలు ఉన్నాయి మన పుస్తకాలు ఉన్నాయి మన నవలు ఉన్నాయి మన ధార్మిక గ్రంథాలు ఉన్నాయి ఇవి అంటే మన మన పొద్దున్నే లే మన మన జీవితంలో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనం ఒకసారి ఆవిష్కరించుకుంటే ఈ అంశాలన్నీ మన నైతికతను ప్రభావితం చేసే కారకాలే డిటర్మినెంట్స్ సో వీటి ద్వారా మన నైతికత ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ వ్యక్తి యొక్క ఈ వ్యక్తిత్వం ఏదే ఉందో నైతికతగా ఉందా లేదా అసలు సగం నైతిక వ్యక్తి ఉందా అంటే దిస్ వల్లో ఇస్ అంటే పార్ట్లీ అంటే కొన్ని చోట్ల కరెక్ట్ ఉంటాడు కొన్ని చోట్ల రాంగ్ ఉంటాడు అని అనొచ్చ ఇవన్నీ కూడా మన ఈ యొక్క కారకాలను మనం నిర్దేశిస్తాయి ఇంత ఇది ఇంత చిన్న పాయింట్ మనకి షార్ట్ నోట్స్లో వచ్చే అవకాశాలు లేవు కాబట్టి ప్రశ్నలు తర్వాత ప్రశ్నలు సరళ్ళు చూద్దాం రెండు మూడు చాప్టర్లు అయినాక నేను మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఈ క్వశ్చన్స్కి ఎట్లా ఐడియా మీకు ఎట్లా ఆన్సర్ రాయాలో కూడా కొన్ని ఐడియాస్ ఇస్తాను మూడు 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 ఆలోచన ఏంటంటే ఈ టాపిక్లో పరిణామాలు నైతిక ఇందాక ఏం చూసాం ఫస్ట్ ఇది నైతికత సారాంశం చూసాం నిర్ధారకాలు చూసాము ఇప్పుడు పరిణామాలు కాన్సిక్వెన్సెస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటి ఒక వ్యక్తి నైతికతగా ఉంటే నైతికతతో జీవిస్తే ఏమేం పరిణామాలు కలుగుతాయి రైట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది మీరు ఒక
so happiness gets radiated and the English law right me local to open a children of the Falcon is they author of the Chala and Chala serious face on the world but I don't know some of the numbers are like the sun out of I'm sorry 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 I'm आ मंची पक्का वाला गुड़ा इधर पाको तुम्हें पक्का वाले प्रभावित हैं जैसे तुम्हें मदर टे मदर टाकुडों में नीचे तो मदर लोग तुम्हें और का तंद्री तंद्री ताने जीवित हैं द्वारा मन जीवन चे विधान द्वारा पिल्ले लगो तरह तो बाहर एको और का उदाहरण का निलुस्तारो चाला संदर्भ बालो वाले वाला हीरोस इन दिनों ने वाला जीवित आलो वाले इन दिनों कास्टल पड़े वाले मुंदे कानवर तो उन्हें माना 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 इंस्पिरेशन को से एकड़ को इलाका ले माना ताली दानों ने चूसते आधुनिक आलो वाले इन दिनों कास्टल पड़ी इन्हें अपुल जैसो इन्हों त्यागा जैसे माने इस ताई के देश को चल वाले अंडे नई दिक्कता ओका साल में जीवन छोड़ मदद लेते हैं पक्का वाला की स्प्रेड और ना मदद लेते हैं तो नेतर माटल द्वारा ने अखर ले माना माना ये वाला माना माना प्रवर्तन तो ने अधी क्लियर का आदम आउट ऑफ पक्का वाले रेंडो दे आ ओका मानसिक मानसिक जेड़ा मदद लेते हैं लेक पक्का वाले आनंदम जेड़ा पक्के वार बड़ा आनंद का उन्नत है वार बड़ा आदर सिनेमा लो जब कोन टक को द कॉमेडी का इन्द्र गाना सिनेमा चल अब बोलते हैं ना संदेश हम जो का माना चिरंजीव का रोक सिनेमा लंटर नो मंच जाए मुगुर के मंच जाए आ मुगुर मुगुर के मंच जाए यानी चल मंची सिनेमा आदि मंची संदेश हम कहने का अनोसंगत दानी कॉमेडी जैस नो वो कर ऑटोमेटिक साइन जे तब्बे अमंद ने वो कर लिफ्टी ने पॉइंट दे अमंद आ लिफ्टी इड अमलो अंतो त्रुप्ते अंतो में वो मुसलमान ने रोड जाटे चु नो पैदा पैदा वो लक्षण कोटर डोनेट जे कर लेते चिन्ह 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 ना उदाहरण लतो माना पक्का वाला की आ आ आलोचना कर लेनी सच चालू पक्का � गांधी का रेंजर पर be the change इन इंग्लिश लो रास्ता ना ना be the change you want to see in others नो पक्का वाले लो मार्पो करते थे मानो प्रभु तो मारा ली वो ये ना मान पालन तो हम बाले द माँ अम्मा ना ना मारा ली माँ ना माँ अन्ना ही मारा ली माँ तम्मो मारा ली ना बारे मारा ली लाभ जब ना ना नहीं जब ना ठीक ना ठीक है ये काम है ना माने इन्ना साल मारा था ये लंदन ने मारा लंटे ये वाला उपाय ये वार्ता रहनो जब ते माने जब ते मारा माने मारा फर्स्ट मा� उनका समाज हम आनंद दंगा उन तुम दी आरोग्य कारण उन तुम दी पानूले सकारण लो तो इंदक जपन जुड़ा दी एवं मेरे अवतलो वारी योग का समय अनके विलुवा गौरव मिच्छना पड़ो अन्य पानूले क्रमांगा नड़स्ते अन्य पान कच्छतंगा नड़स्ते समय अन जरूरत है समय अन जरूरत है इन्हीं कोटला लक्षल कोटला रुपया ल राहले दांटे लेट का ऑप्शन आता है वो इनफॉर्म जाए नहीं तो मान दे इनफॉर्म जैसे तब सारे मानो वे में मानो देश में अन्य परफेक्ट का एकड़ आवाज़ मानो अनको ना तो नौकर सर मानो अनको कौन एवर इंटीग्रेट चुटा बस्तर ये तो फंक्शन के लाल सस्ते में मैं इनफॉर्म जैसे अंतमान ढूंढ़ने और क अठला जब मानो वंदन ग्रेट पर्सन सा वक्खर ले मानो ग्रेट आइना का वाव अवतल लोग साथ जैसा नंटे आवश्यक ले दें तो मानी अनसंग हीरोस में री समाज में वाले गुरुत्व पर भविष्य वाले गुरुत्व पर उड़ा कोर कोर वाले गुरुत्व पर राल आइना का ने वाले वाले दिल से वाले इन जैसा रूप आत्मत्रुप्ति आत्मसंत्रु 
ఆరోగ్యకరం అయిన జీవితం తర్వాత స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఒకళ్ళకి అబద్ధాలు చెప్పి ఇంకో పని చేసి కరప్షన్ నీతి అవినీతి తగ్గుతుంది రైట్ ఇట్లా ఎన్నో ఎన్నో మంచి ఉన్నాయి అనమాట దీని పర్యవసనాలు దీని కాన్సిక్వెన్సెస్ పరిణామాలు పర్యవసనాలు ఏమన్నా అనుకోవచ్చు మనం సో ఒకసారి మనం నైతికతతో జీవించడం మొదలెడితే ఆ మార్పు మన నుంచి మొదలవుతుంది దీనికి మనం రివర్స్గా ఆలోచించడం తగదు తగని పని అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరో అట్టా చూసి నేను తగ చేస్తా అంటే అది అదే మన తెలుగులో ఇంకొక సేయింగ్ ఉంది ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకు అని మనం చిన్నప్పుడు విన్నాం పాట కూడా విన్నాం సో ఇట్లా ఎవరు వస్తారు ఎదురు చూస్తారు అదంటే ఎదురు చూడద్దు వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అట్లాగే ప్రభుత్వాన్ని నిందించడం తిట్టడం అనేది మన కామన్ మోస్ట్ కామన్ ప్రాక్టీస్ ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే ప్రభుత్వాన్ని ఫస్ట్ తిట్టేస్తాం రోడ్లు బాగాలేవంటే ప్రభుత్వం నువ్వేం చేస్తున్నావు దానికి ఏమైనా నువ్వు నీళ్లు పోయి రోడ్డు మీద ఇంటి నుంచి ఇంట్లో నీళ్లు వస్తే రోడ్డు మీద పడేస్తాం సార్ మన చెత్త రోడ్డు మీద పడేస్తాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ యూరినేట్ చేస్తాం నైతికతలో ఇది కూడా భాగమే అందరు నీతి నిజాయితీ కరప్షన్ కరప్షన్ ఫ్రీ అనుకుంటున్నారు అది కాదు నైతికత అంటే ఈ ప్రతి చిన్న మనం మనం చేసే పనిని సమాజం కూడా గమనిస్తుంటుంది ఈ రోజు మనం దొరకం మనం ఎవరు చూడట్లే అని పిల్లి పాలు తాగి పిల్లి అంటారు చూడండి పిల్లి నేను తాగుతున్నట్టు ఎవరు చూడకుండా ఉందిలే అని అనుకుంటుంది అంట కానీ అందరు చూస్తారు అవి కూడా వచ్చి దాన్ని నడ్డి మీద కొడతాడు ఫ్యూచర్లో కెమెరాలు కూడా వచ్చేస్తాయి జరిమానాలు విధించబడతాయి మన సమాజంలో కూడా మార్పు వస్తుంది మెల్లిమెల్లిగా సో ఎవరో వచ్చి మనకు ఫైన్ వేసి మనకు చెప్పే బదులు మనమే చేస్తే ఎంత బాగుంటుంది మనం నలుగురికి ఎగ్జాంపుల్ అవుతాం కదా సో ఇట్లా మార్పు మన నుంచి మనలోంచి రావాలి సో ఈ అద్భుతమైన సిలబస్ నేను మళ్ళీ ఒకసారి కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్న ఏపీఎస్సీకి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు మనం పంచుకునే ఒక వేదిక కూడా మనం దొరకడం చాలా మంచి విషయం ఇది సో ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఇంకా మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఈ టాపిక్ని కంటిన్యూ చేస్తాం థ్యాంక్